വെൽക്കം ടു ഹിസാസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റായ അപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അര കിലോ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നന്നായി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ മധുരത്തിനാവശ്യമായ ശർക്കര അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം വേണം ഏലക്കായ വേണം അത് നമ്മൾ അരി അരക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് അരച്ച് കളി മതി അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം ഇനി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ അരി അരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കാനായിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെക്കാം ശർക്കര നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച പാട് തന്നെ അരിച്ച് മാവിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടാറാൻ വെക്കരുത് അപ്പോഴാണ് കലത്തപ്പത്തിന് നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുക നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് അരി അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വറ്റി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ അരി റെഡി അരഞ്ഞ് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ശർക്കര നേരിട്ട് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ശർക്കര ഒഴിച്ച് മാവിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എള്ളോ കരിഞ്ചീരകോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല കട്ടിയാവാനും പാടില്ല എന്നാലോ നല്ല ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏലക്കായും ജീരകവും വറുത്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര തന്നെ പറ്റാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഉള്ളിയും തേങ്ങയും നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി നമുക്കവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പകുതി അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മാവിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം ഇത് കുക്കറിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പകുതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ ചൂട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ചൂടൊടുക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്യാവശ്യം മാവിന് ചൂട് വേണം എന്നെങ്കിൽ കലത്തപ്പം നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായി നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നല്ല ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനായി ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും